大家好，大家好，欢迎大家来到健康汉语。今天我们来学习比较，是左边的这些电视剧好看，还是右边的这些电视剧好看？大家更喜欢这些还是那些？中文里有很多很多种说法，今天我们就从电视剧入手，来逐个学习每一种说法。根据西班牙媒体报道，二零二一年，在西班牙有工作的人，他们的平均月收入是两千欧元多一点。而那些拍电视剧的演员们，他们的收入是多少呢？根据媒体报道，主角的收入一个月大约是八千六百多欧元。我们做普通工作的人，我们的收入远比不上演员们的收入高。我这里插入一段，介绍一下关于收入的几种说法。收入是一种比较宽泛的说法，可以说是个人的收入，也可以是公司的收入啊，就是公司挣的钱和个人挣的钱，我们都可以叫收入。工资就是指雇员每个月固定收到的收入，公司的收入或者老板的收入都不能叫做工资。第三种说法是薪水，薪水跟工资是完全一样的，每个月的工资叫月薪，全年的工资我们叫做年薪。个人工作获得的收入，我们也可以把它叫做报酬。具体到演员，演员拍电影或者电视剧获得的报酬，我们把它叫片酬。片就是影片的意思，影片就是指的电影。如果演员或者其他知名人士出席一些活动，例如开幕式或者是电视台的娱乐活动，在这些活动中他们做嘉宾，这时候他们获得的报酬，我们。管它叫出场费。我们从这篇报道里还可以看到，不同角色的演员，他们的收入也有很大的差别。最高的是主角，每周可以达到三千二百多欧元，而小角色每周只有一千七百多欧元的收入，而群众演员还不到七百欧元。所以，普通演员的报酬。远不如主角，比主角少很多。我来到西班牙之后，看了很多的电视连续剧，因为看剧是我学习西班牙语的主要手段。但是我看了这么多剧，如果我要问我哪一部拍的最好，哪一部最好看？比较难说，有几部剧拍的都不错，故事情节都很精彩，我对他们的喜爱不相上下，分不出哪个更好，很难分出高低。我认为阿德里亚娜·乌干德的演技比其他很多演员好，也有一些其他演员演的不错，但是。不如他演得好，还有一些演员，只是长得好看，但是表演水平比他差多了。当然，他们还很年轻，他们还有很长的时间，还有很多的机会可以提高自己。《关达美·高马巴索》也是一部非常好看的剧，我不仅。从这里学到了西班牙语，而且还了解到了西班牙的历史。这两位主角，他们谁演的更好，很难分出好坏。他们俩的演技都不相上下。电视剧里主要演员的收入，比做其他普通工作的人好很多。但是，不同电视剧里演员的片酬收入差距也很大。比如非常火爆的电视剧《La Casa de b a b e l 中文译名叫做《纸牌屋》。
，这一部电视剧里有好几个主要演员，他们每一个人每拍一集电视剧的片酬收入就达到了十万美元。如果这部电视剧按五季四十一集来计算的话，那么拍完之后，他们每一个人将会获得。四百一十万美元，所以普通电视剧里主要演员的片酬与《纸牌屋》这部电视剧里主要演员的片酬简直没法比。《纸牌屋》里这些主要演员之间，他们的片酬可能比较接近，大家挣的呢都差不多。我们这些普通人的收入。与这些明星相比，完全不在一个水平上，根本不在一个档次上。我们讨论完了西班牙电视剧演员的收入，我们现在来看一下他们的中国同行的情况。Angelababy 在一部六十二集的电视剧里，一共获得了八千万人民币的片酬，相当于一千一百三十三万欧元。平均每一集，他的片酬达到了十八点三万欧元。另一位大明星叫做周迅，岁数稍微大了一点但是挣钱的能力一点都不弱。他在一部八十七集的电视剧里获得了九千五百万人民币的收入，相当于一千三百四十五万欧元。虽然《纸牌屋》里的主要演员。赚了很多钱，但是他们与中国明星的片酬相比还是少很多，他们不如中国同行挣钱挣得多。说完了电视明星的片酬，我们再来比较一下明星们的出场费。据媒体报道 ，Cristina b e d r o c h i 在去年的跨年晚会上。挣得了六万欧元的收入。林志玲在二零一七年做了一个两期节目的嘉宾，只有两期哦。他的出场费竟然达到了四百三十六万人民币和六十一万欧元，所以说这两位明星的出场费简直不在一个层次上。说完了挣钱。我们再来比较一样东西，比较花钱，比较一下马德里的房价和上海的房价。这是我在网站上查到的马德里的房价，四居室，一百三十五平方米，六十一万欧元；三居室，一百一十五平米，五十六万九。我们从这个网站又搜到了上海的房价。差不多市中心位置的上海房价，八十六平米，五百五十万元人民币，相当于七十八万欧元。我们看最下面这一套：三个卧室，两个卫生间，两个客厅，一百三十八平米，一共一千七百万人民币，和二百四十万欧元。这一张是另外一个位置的房价，也是在市中心地区。看第二个，八十三平方米。一百一十七万欧元，第三个一百四十一平方米，三个卧室，两个卫生间，二百八十万欧元。所以说，上海的房子比马德里的房子贵多了，价格高出很多。而且再考虑到上海的房产是没有土地权的，那么就更没法比了。最后，我们总结一下今天我们学到的词汇。和不同的说法。当我们在比较甲和乙两个人或者两个物的时候，如果他们的差距很大，我们可以这样说：甲比乙好，好很多；乙跟甲没法比，简直没法比，比不上。乙比甲差多了，甲比乙高出很多，甲和乙
完全不在一个水平上，根本不在一个档次上，或者简直不在一个层次上，不如，远不如，少很多，差别很大，差距很大。当甲和乙差距不那么大的时候，我们可以说。很接近，比较接近，差不多，不相上下，分不出，很难分出高低、好坏或者快慢。今天的视频我们就做到这里，我们下次视频再见。